హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ దిస్ ఈస్ పాపు అ బ్యాక్ విత్ అన్ అనదర్ వీడియో ఇక ఈరోజు మనం ప్రపంచం మొత్తం కూడా కూస్తున్న మీడియా మొత్తం దృష్టి కేంద్రీకరించిన అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా తెలియాలి చూడాలి అనుకుంటున్న సూపర్ బ్లూ బ్లడ్ మూన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక మనం ఈ సూపర్ బ్లూ బ్లడ్ మూన్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి అంటే ముందుగా మనం సూపర్ మూన్ అంటే ఏంటి బ్లూ మూన్ అంటే ఏంటి ఇంకా బ్లడ్ మూన్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం సూపర్ మూన్ చంద్రుడు భూమి చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలు తిరుగుతాడని మనందరికీ తెలిసింది అలా ఆ కక్షలు తిరుగుతున్నప్పుడు ఒకనొక దశలో అతి దూరంగా ఉంటాడు మరొక దశలో అతి దగ్గరగా ఉంటాడు ఇలా అతి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు చంద్రుడు భూమిపై నుండి పెద్దదిగా అదేనండి పద్నాలుగు శాతం పెద్దదిగాను ముప్పై శాతం కాంతివంతంగాను కనిపిస్తాడు ఇలా జరిగేదాన్నే మనం సూపర్ మూన్ అంటాము ఇంకా బ్లూ మూన్ గురించి తెలుసుకున్నట్టయితే ఒకే నెలలో రెండో పౌర్ణమి అంటే నిండు చంద్రుడు ఒకే నెలలో రెండోసారి వచ్చినప్పుడు బ్లూ మూన్ అంటాం ఇది బాగా ప్రచారంలో ఉన్న అర్థం ఇక బ్లూ మూన్ కున్న రెండో అర్థం గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనకి నాలుగు ఋతువులు ఒక ఋతువులోనూ మూడు సార్లు నిండు చంద్రుడు వస్తాడు అలా కాకుండా ఒకే కాలంలో నాలుగు సార్లు నిండు చంద్రుడు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది అలాంటప్పుడు మూడోసారి వచ్చే నిండు చంద్రుడిని బ్లూ మూన్ అంటారు ఇది అరుదుగా జరిగే సంఘటన అందుకే ఆంగ్ల భాషలో కూడా వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ అనే నానుడి ప్రచారంలో ఉంది ఏదైనా సంఘటన అరుదుగా జరిగినప్పుడు ఇలా వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ అని వాడుతుంటారు ఇక మనం బ్లడ్ మూన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే చంద్రగ్రహణం గురించి తెలుసుకోవాలి చంద్రుడు భూమి మరియు సూర్యుడు ఒకే సరళ రేఖలో ఉండి చంద్రుడికి సూర్యుడికి మధ్య భూమి వచ్చినప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే సూర్యుని కాంతి చంద్రునిపై పడకుండా భూమి అడ్డుపడడం జరుగుతుంది అప్పుడు కాంతి వికీర్ణం జరిగి తరంగ దైర్ఘ్యం ఎక్కువ ఉన్నందున ఎరుపు రంగుగా చంద్రుడు కనిపిస్తాడు అందుకే మనం అప్పుడు చంద్రుణ్ణి బ్లడ్ మూన్ అని పిలుస్తాము ఈ రకంగా సూపర్ మూన్ బ్లూ మూన్ బ్లడ్ మూన్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇంకా బ్లడ్ మూన్ మరియు సూపర్ మూన్ ఒకే రోజు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ సూపర్ మూన్ బ్లూ మూన్ మరియు బ్లడ్ మూన్ ఒకే రోజు జరగడం ఒక అద్భుతం అనే చెప్పాలి అందుకే జనవరి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిది నాడు చంద్రుడు ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాడు చాలా మందికి మెసేజ్ల రూపంలో కానీ వెబ్సైట్లో కానీ చూస్తుంది ఏంటంటే ఇది నూట యాభై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ కనువిందు చేయనున్న అద్భుతం అని వస్తుంది కానీ అది అమెరికాకు సంబంధించిన విషయం భారతదేశంలో చివరిసారిగా ఇలా డిసెంబర్ ముప్పై పంతొమ్మిది నాడు జరిగింది మళ్ళీ జనవరి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిది నాడు కనువిందు చేయనుంది ఇక ఈ చంద్రగ్రహణం అనేది ఏ సమయంలో ఏర్పడుతుంది అనేది తెలుసుకున్నట్టయితే భారతదేశంలో సాయంత్రం ఐదు గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాల నుండి గ్రహణం ప్రారంభం కానున్నది సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఆరు గంటల ఇరవై ఒక్క నిమిషాల నుండి ఏడు గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాల వరకు ఉండనుంది పాక్షిక చంద్రగ్రహణం అయితే ఎనిమిది గంటల నలభై ఒకటి నిమిషాల వరకు ఉండనుంది ఇలా మొత్తం గంట పదహారు నిమిషాలు చంద్రగ్రహణం అనేది భారతదేశంలో కనువిందు చేయనున్నది అలాగే ఈ చంద్రగ్రహణాన్ని మానవులు అందరూ తమ కళ్ళతోనే చూడవచ్చునని ఏ రకమైన సాధనాలు ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా ఈ అద్భుతాన్ని మిస్ కాకండి మిస్ చేసుకుంటే మళ్ళీ రెండు వేల ముప్పై ఏడు వరకు ఆగాల్సిందే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఆల్సో చెక్ పాకువా డాట్ బ్లాక్ స్పాట్ డాట్ కామ్